പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾ നമ്മുടെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ഫിസിക്സിലെ ചലനം എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മളിവിടെ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ചലനം വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു വാക്കാണ് ചലനം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിലെല്ലാം ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭൂമി സ്വയം ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നു ഭൂമി സൂര്യനെ ചുറ്റി പരിക്രമണം ചെയ്യുന്നു സൂര്യനും ഭൂമിയും മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് മൊത്തത്തിൽ പരിക്രമണം ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എവിടെ നോക്കിയാലും ചലനം എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് വരാം ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ ഒരു ഡെസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നോക്കും ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ ഡെസ്റ്റർ ചലിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉത്തരം പറയും ചലിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി നോക്കൂ ഞാൻ ഡെസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നു ഇപ്പം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഈ ഡെസ്റ്ററിൻ്റെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പറയും ചലിക്കുന്നുണ്ട് എന്താ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ആദ്യത്തെ നോക്കാം കയ്യിൽ ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നു ഈ സമയത്ത് ഡെസ്റ്ററിൻ്റെ സ്ഥാനത്തിന് പ്രത്യേകിച്ചൊരു മാറ്റമില്ല ഈ ഇരുത്തം തന്നെ ഇരുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക സ്ഥാനം അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു അപ്പോൾ സ്ഥാനം മാറുന്നില്ല അതാണ് നിശ്ചലാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനം മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ വസ്തു നിശ്ചലാവസ്ഥയിലെന്ന് പറയാം ഇനി നോക്ക് രണ്ടാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും ഈ സമയത്ത് ആദ്യം സ്ഥാനം ഇവിടെയായിരുന്നു പിന്നെ സ്ഥാനം ഇവിടെയാണ് പിന്നെ സ്ഥാനങ്ങൾ സ്ഥാനം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയും എന്ത് ചലിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചലനാവസ്ഥയും നിശ്ചലാവസ്ഥയും തീരുമാനിക്കുന്നത് വസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനമാണ് അപ്പോൾ എന്താ നിശ്ചലാവസ്ഥ പറഞ്ഞാൽ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനം മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആ വസ്തു നിശ്ചലാവസ്ഥയിലാണ് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനം തുടർച്ചയായി മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആ വസ്തു ചലനാവസ്ഥയിലാണ് അത് നമ്മൾ സാധാരണ പറയാം മോഷൻ ആൻഡ് റെസ്റ്റ് ചലനവും നിശ്ചല അവസ്ഥയും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചലനാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചും നിശ്ചലാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചും ധാരണ വന്നു എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കും ഞാൻ നിങ്ങളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം നിങ്ങൾ ബസ്സിലൊരു യാത്ര പോകും നിങ്ങൾ വീടിനടുത്ത് നിന്നുള്ള ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്ന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ടൗണിലേക്ക് ബസ്സിൽ യാത്ര പോകും ബസ്സിൽ കയറി നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു സീറ്റൊക്കെ കിട്ടി നിങ്ങൾ സ്വസ്ഥമായിട്ടിരിക്കുക സീറ്റിലിരിക്കുകയാണ് സീറ്റിലിരിക്കുമ്പോൾ എന്താ അവസ്ഥ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനം മാറുന്നില്ല സീറ്റിൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് നിങ്ങൾ ആ ബസ്സിൽ സീറ്റിലിരുന്നുകൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചലനാവസ്ഥയിലാണോ നിശ്ചലാവസ്ഥയിലാണോ എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം രണ്ട് രീതിയിൽ ഉത്തരം വരാം ഒന്ന് ബസ്സിലിരിക്കുകയാണ് ആ സീറ്റ് മാറും ഒരേ സീറ്റാണ് ഒരേ സ്ഥാനമാണ് അതുകൊണ്ട് നിശ്ചലാവസ്ഥയിലെന്ന് പറയാം ഇനി നിങ്ങൾ ബസ്സിൽ നിന്ന് എവിടെ നിന്നാണ് കയറിയത് നിങ്ങൾ വീടിനടുത്തുള്ള ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്നാണ് കയറിയത് ബസ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം എവിടെയായിരുന്നു വീടിനടുത്തായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇനി ബസ് മൂന്ന് വെച്ച് നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്താ പറയാം ചലനാവസ്ഥയിലാണെന്നും പറയാം ഞാൻ പറയും നിങ്ങൾ ചലനാവസ്ഥയിലുമാണ് നിശ്ചലാവസ്ഥയിലുമാണ് എങ്ങനെ നിശ്ചലാവസ്ഥയിലാവുന്നത് ബസ്സിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനം മാറുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഒരേ സീറ്റിലാണ് എന്നാൽ റോഡിനെ അപേക്ഷിച്ചോ ചുറ്റുപാടിനെ അപേക്ഷിച്ചോ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എനിക്കെന്ത് പറയാം നിങ്ങൾ ചലനാവസ്ഥയിലാണ് അപ്പോൾ ബസ്സിനെ അപേക്ഷിച്ച് നിശ്ചലാവസ്ഥയിലും ചുറ്റുപാടിനെ അപേക്ഷിച്ച് ചലനാവസ്ഥയിലുമാണ് അപ്പോൾ ചലനവും നിശ്ചലാവസ്ഥയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു റെഫറൻസ് വേണം അതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് അവലംബകം എന്നാണ് വിളിക്കുക അവലംബകം നമ്മൾ ഏത് വസ്തുവിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ചലനവും നിശ്ചലാവസ്ഥയും പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ആ വസ്തുവിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അവലംബകം അഥവാ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിലേക്ക് വരാം ബസ്സിൽ നിങ്ങൾ ഇരുന്നുകൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ബസ് അവലംബമായി എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിശ്ചലാവസ്ഥയിലാണ് ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ റോഡ് അവലംബകമായി എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ 
ചലനാവസ്ഥയിലാണ് ഇനി വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് സാധാരണ നിങ്ങളൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഈ പശുവിനെ തീറ്റ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പുല്ല് മേയുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും പശു ഇങ്ങനെ പുല്ല് തിന്നാൻ വേണ്ടി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും പശുവിനെ പുറത്ത് വേണ കാക്കയോ കുരുവിയൊക്കെ വന്നിരിക്കും പശുവിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ചെറിയ പ്രാണികളൊക്കെ തിന്നാൻ വേണ്ടി കുരുവികളൊക്കെ വന്നിരിക്കും ആ കുരുവിയും ശരിക്കും ചലനാവസ്ഥയിലാണോ നിശ്ചലാവസ്ഥയിലാണോ എങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക പശുവിനെ അപേക്ഷിച്ച് അപ്പോൾ പശുവാണ് അവലംബകം പശുവിനെ അപേക്ഷിച്ച് ആ പക്ഷി എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ചലിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ചുറ്റുപാടിനെ അപേക്ഷിച്ചോ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചലിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം അവലംബകം പശുവാണ് അപ്പോൾ ചലിക്കുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ അവലംബകം ഏതാണ് ചുറ്റുപാടാണ് അപ്പോൾ പശു എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോറി പക്ഷി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചലിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചലനവും നിശ്ചലാവസ്ഥയും പറയുന്നതിന് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഏതൊരു വസ്തുവും എന്ത് വിളിക്കാം അവലംബകം എന്ന് വിളിക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് ചലനാവസ്ഥയും അതേപോലെ തന്നെ നിശ്ചലാവസ്ഥയാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനം മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചലനത്തിലാണ് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനം മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് നിശ്ചലാവസ്ഥയിലാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ഭാഗം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ദൂരം എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ദൂരം ദൂരം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും എന്താ ഈ മാഷ് ചോദിക്കണേ ദൂരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതല്ലേ നിങ്ങൾ നിർവചിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്താ ദൂരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി എന്താ ദൂരം പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുക ദൂരം എന്താന്ന് വരിക എന്താ എഴുതുന്നത് ശരിക്കും ദൂരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വസ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ ഒരു വസ്തു സഞ്ചരിച്ച നീളമാണ് ദൂരം നമ്മളവിടെ അളക്കുന്നത് നീളമാണ് അല്ലാതെ വസ്തു സഞ്ചരിച്ച സമയമോ അല്ലെങ്കിൽ വസ്തുവിൻ്റെ ഭാരമോ ഒന്നുമല്ല വസ്തു സഞ്ചരിച്ച പാതയുടെ നീളം എന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അളക്കുന്നത് അപ്പം നീളമാണ് എന്ത് ദൂരം ഫിസിക്സിൽ ദൂരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ തന്നെ പറയണം ഒരു വസ്തു സഞ്ചരിച്ച നീളമാണ് ദൂരം എന്തായിരിക്കും ദൂരത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നീളമാണ് ദൂരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീളത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് തന്നെ നീളം നമ്മൾ എങ്ങനെ യൂണിറ്റിൽ പറയാം നീളത്തിന് പല യൂണിറ്റുകൾ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തെ എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ അംഗീകരിച്ച യൂണിറ്റ് ആണ് ആ യൂണിറ്റ് മീറ്ററാണ് നീളത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ സ്മോൾ ലെറ്റർ എമൗണ്ടാണ് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കാറുള്ളത് ഇനി ദൂരത്തിന് വലിയ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഒരു കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരം മീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ വലിയ ദൂരങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാം കിലോമീറ്റർ ഉള്ള പറയാം അപ്പൊ നിങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് അയ്യായിരം മീറ്റർ ദൂരം ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് അയ്യായിരം മീറ്റർ ദൂരം ഉണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ അയ്യായിരം മീറ്റർ എന്നല്ല പറയാം അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ആയിരം മീറ്റർ ആണ് ഒരു കിലോമീറ്റർ ദൂരം അഥവാ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ടേമാണ് സ്ഥാനാന്തരം സ്ഥാനാന്തരം അഥവാ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കാം ഇതിപ്പോ നിങ്ങളുടെ വീടാണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ സ്കൂളും ഇത് വീടാണ് ഇത് സ്കൂളാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്കൂളിലേക്ക് നാല് വഴികളിൽ നിന്ന് സങ്കല്പിക്കുക ഒന്നാമത്തെ വഴിയാണ് എ റൂട്ട് എ രണ്ടാമത്തെ വഴിയാണ് റൂട്ട് ബി മൂന്നാമത്തെ വഴിയാണ് റൂട്ട് സി നാലാമത്തെ വഴിയാണ് റൂട്ട് ഡി 
ഒന്നാമത്തെ വഴിയുടെ ദൂരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് രണ്ടാമത്തത് നാല് കിലോമീറ്റർ ആണ് മൂന്നാമത്തത് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ആണ് നാലാമത്തത് ആറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് സങ്കല്പിക്കുക അപ്പം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്കൂളിലേക്ക് എത്താൻ നാല് വഴികളുണ്ട് ഇതിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചാൽ ദൂരം അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇതിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചാൽ ദൂരം നാല് കിലോമീറ്റർ ആണ് നേരെയുള്ള ഈ സ്ട്രൈറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് സഞ്ചരിച്ചാൽ ദൂരം രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇങ്ങനെ ഡി എന്ന പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചാൽ ദൂരം ആറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും ഇവിടെ ഈ ദൂരത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അഥവാ സ്ഥാനാന്തരം അപ്പൊ എന്താ സ്ഥാനാന്തരം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഈ ദൂരത്തിനല്ല സ്ഥാനാന്തരം എന്ന് പറയാ ഈ ദൂരത്തിനല്ല പറയാ സ്ഥാനാന്തരം എന്ന് പറയാ ഈ ദൂരത്തിനല്ല സ്ഥാനാന്തരം എന്ന് പറയാം ഏതിനാ സ്ഥാനാന്തരം എന്ന് പറയാ നേരെയുള്ള ദൂരത്തിനാണ് സ്ഥാനാന്തരം എന്ന് പറയാം അപ്പൊ എന്താ സ്ഥാനാന്തരം ഒരു വസ്തുവിന്റെ ആദ്യ സ്ഥാനവും അത് അവസാനം എത്തി നിൽക്കുന്ന സ്ഥാനവും തമ്മിലുള്ള നേരേഖാ ദൂരമാണ് സ്ഥാനാന്തരം ദൂരവും സ്ഥാനാന്തരവും വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒരാളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചാലും അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പോഴും സ്ഥാനാന്തരം എത്ര നമ്മൾ പറയാം ഈ ദൂരത്തെ പറയാം അയാൾ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചാലും ദൂരം നാല് കിലോമീറ്റർ ആണ് സ്ഥാനാന്തരം എത്ര ആയിരിക്കും രണ്ടെണ്ണാണ് അയാൾ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചാലും സ്ഥാനാന്തരം എത്ര രണ്ടെണ്ണ അതായത് നമ്മൾ നോക്കൽ ആദ്യം എവിടെയാണ് അവസാനം എവിടെയാണ് ആദ്യ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അവസാന സ്ഥാനത്തിൽ നേരെയുള്ള ദൂരം സ്ട്രൈറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ ആൻഡ് ഫൈനൽ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയാം ആദ്യ സ്ഥാനവും അന്ത്യസ്ഥാനവും തമ്മിലുള്ള നേരെയുള്ള ദൂരം അല്ലെങ്കിൽ പറയാം ഏറ്റവും ചെറിയ ദൂരം എന്ന് പറയാം ഏറ്റവും ചെറിയ ദൂരം ശരിക്കും നേരെ അല്ലേ ബാക്കി എല്ലായിടത്തും പോലും സമയം കൂടും അപ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നേരേഖ ദൂരമാണ് സ്ഥാനാന്തരം ദൂരവും സ്ഥാനാന്തരം തമ്മിലൊരു വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒന്ന് ഇത് തന്നെയാണ് സഞ്ചരിച്ച നീളമാണ് ദൂരം ഇവിടെ സഞ്ചരിക്കണം എന്നില്ല ആദ്യ സ്ഥാനവും അന്ത്യസ്ഥാനം എന്നുള്ള നേരേഖാ ദൂരമാണ് ഒരു വ്യത്യാസം അതന്നെ രണ്ടാമത്തെ വ്യത്യാസം ദൂരം ഏത് ദിശയിലും ആവാം വേണ്ട ഇങ്ങനൊക്കെ പോട്ട് കൊടുത്തുള്ളൂ ഇങ്ങനൊക്കെ പോട്ട് കൊടുത്തുള്ളൂ പക്ഷെ സ്ഥാനാന്തരത്തിന് കൃത്യമായിട്ടൊരു ദിശയുണ്ട് ഈ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഈ ദിശയിലല്ലെങ്കിൽ വേറെ ദിശയിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ഥാനം മാറി അപ്പൊ സ്ഥാനാന്തരത്തിന് അളവുമുണ്ട് ദിശയുമുണ്ട് ദൂരത്തിന് എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രത്യേക ദിശയില്ല അളവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അളവ് മാത്രമുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് അതിശ അളവുകൾ എന്നാണ് അതിശ അളവുകൾ അതിശമായ അളവുകൾ എന്നാൽ ദിശ കൂടി ചേർത്ത് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റികളാണ് സതിശ അളവുകൾ അപ്പൊ നമുക്ക് അളന്നെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റികളെ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാൻ പറ്റും ഒന്ന് അതിശ അളവുകളും മറ്റൊന്ന് സതിശ അളവുകളും അതിശ അളവുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് പരിമാണം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അളവ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ദിശ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം വസ്തുവിൻ്റെ മാസ് ഭാരം പറയാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ കടയിൽ പോയിട്ട് പഞ്ചസാര വാങ്ങിക്കുകയാണ് പത്ത് കിലോഗ്രാം പഞ്ചസാര എന്ന് പറയാം അത് തെക്കോട്ട് വടക്കോട്ട് ദിശ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല സമയം ചോദിച്ച് നമ്മൾ പറയാം പത്ത് സെക്കൻഡ് ആയി പത്ത് മിനിറ്റായി ഒരു മണിക്കൂറായി എന്നൊക്കെ പറയും അതിനും ദിശയില്ല അതൊക്കെ അതിശ അളവുകളാണ് എന്നാൽ സ്ഥാനാന്തരം പറയുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് പറയണം വലത്തോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തെക്കോട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ദിശ ഉണ്ടാവും അതാണ് സതിശ അളവുകൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദ്യം വരും എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയും എന്താണ് ദൂരവും സ്ഥാനാന്തരവും നമ്മൾ വ്യത്യാസം അപ്പൊ എന്താ നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് ആദ്യ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യ പോയിന്റ് പറയേണ്ടത് വസ്തു സഞ്ചരിച്ച നീളമാണ് ദൂരം രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താ പറയേണ്ടത് വസ്തു സഞ്ചരിക്കാൻ എടുത്ത ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ദൂരമാണ് സ്ഥാനാന്തരം പിന്നെന്താ പറയേണ്ടത് ഇത് അതിശ അളവുകളാണ് സ്ഥാനാന്തരം സതിശ അളവുകളാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ സ്ഥാനാന്തരവും അതേപോലെ തന്നെ ദൂരവും മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് ചെറിയൊരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാം നമ്മൾ ചെറിയൊരു ആക്ടിവിറ്റി എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ആദ്യ സ്ഥാനമാണ് 
അതിങ്ങനെ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലെത്തി ബിയിൽ നിന്ന് സിയിലെത്തി സിയിൽ നിന്ന് ബിയിലെത്തുന്നു അത് ആദ്യം എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് പിന്നീട് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ബിയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്ക് മൊത്തം നോക്കണം എയിൽ നിന്ന് ബി ബിയിൽ നിന്ന് സി സിയിൽ നിന്ന് ഡി ഈ മൂന്ന് കേസിലെയും ദൂരവും സ്ഥാനാന്തരം നോക്കാം ഫസ്റ്റ് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു നോക്കിയേ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ദൂരം മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അറുപത് മീറ്റർ ആണോ അപ്പൊ ദൂരം അറുപത് മീറ്റർ സ്ഥാനാന്തരം സ്ഥാനാന്തരം നോക്ക് എയിൽ നിന്ന് ബിയിൽ നേരുള്ള ദൂരം എത്രയാ അറുപത് തന്നെ സോ ദൂരവും സ്ഥാനാന്തരവും അറുപത് മീറ്റർ തന്നെ ഇനി എയിൽ നിന്ന് ബിയിലെത്തി ബിയിൽ നിന്ന് സിയിലെത്തി എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് അറുപത് ബിയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്ക് നാൽപ്പത് ഇപ്പൊ എത്ര ദൂരമായി നൂറ് മീറ്റർ സോ ദൂരം നൂറ് മീറ്റർ ഇവിടെ സ്ഥാനാന്തരം നോക്കണം സ്ഥാനാന്തരം എങ്ങനെ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലെത്തി ബിയിൽ നിന്ന് സിയിലെത്തി അപ്പൊ ആദ്യ സ്ഥാനം ഏതാ എ അവസാനത്തെ സ്ഥാനം ഏതാ സി ഇവ തമ്മിൽ നേരുള്ള ദൂരം ഏതാ ഈ ദൂരമാണ് എത്രയാ എഴുപത് മീറ്റർ എഴുപത് മീറ്റർ ഇനി മൂന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ നോക്ക് എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ബിയിലെത്തി ബിയിൽ നിന്ന് സിയിലെത്തി സിയിൽ നിന്ന് ഡിയിലെത്തി എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു എ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് അറുപത് മീറ്റർ ബി നിന്ന് സിയിലേക്ക് നാൽപ്പത് മീറ്റർ സിയിൽ നിന്ന് ഡിയിലേക്ക് മുപ്പത് മീറ്റർ അറുപത് പ്ലസ് നാൽപ്പത് പ്ലസ് മുപ്പത് നൂറ്റി മുപ്പത് മീറ്റർ ഇതാണ് ദൂരം എന്നാ സ്ഥാനാന്തരം എന്താ എന്താ സ്ഥാനാന്തരം ആദ്യ സ്ഥാനം എവിടെയാണ് എ എവിടെയാണ് അന്ത്യസ്ഥാനം അവസാന സ്ഥാനം എവിടെയാണ് ഡി ഇവ തമ്മിൽ നേരു രേഖ ദൂരം ഏതാ ഈ കാണുന്ന ദൂരമാണ് അത് എത്രയാ എൺപത് മീറ്റർ ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് ദൂരം എന്താണെന്നും സ്ഥാനാന്തരം എന്താണെന്നും ബോധ്യപ്പെടുന്നുണ്ടാവും ഒരു ചെറിയ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കൂടി ഞാൻ പറയാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് ഒരു മീറ്റർ നടന്നു തിരിച്ച് ഞാൻ വന്ന് അതേ സ്ഥാനത്തിന് നിന്നു എത്രയാ സ്ഥാനാന്തരം എൻ്റെ ആദ്യ സ്ഥാനം ഇവിടെ ആയിരുന്നു ഇവിടെ ആയിരുന്നു ഞാൻ എത്ര മീറ്റർ അങ്ങോട്ട് നടന്നു ഒരു മീറ്റർ അങ്ങോട്ട് നടന്നു തിരിച്ച് ഇവിടെ തന്നെ എത്തി എൻ്റെ അവസാന സ്ഥാനം എവിടെയാണ് അവിടെ തന്നെയാണ് ആദ്യ സ്ഥാനവും അവസാന സ്ഥാനവും ഒരേ സ്ഥലത്താകുമ്പോൾ അവ തമ്മിൽ ദൂരം ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ എനിക്കുണ്ടായ സ്ഥാനത്തിന് അത്ര പൂജ്യമാണ് സഞ്ചരിച്ച ദൂരം അങ്ങോട്ടൊരു മീറ്റർ ഇങ്ങോട്ടൊരു മീറ്റർ അപ്പൊ എത്ര രണ്ട് മീറ്റർ ആയി അപ്പൊ ദൂരം രണ്ട് മീറ്ററും സ്ഥാനാന്തരം പൂജ്യമാണ് ഒരാൾ ഒരു ഓട്ടോ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നൂറ് മീറ്റർ ഇങ്ങനെ റൗണ്ടിലായിരിക്കും അപ്പൊ ഏന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അത് ഏന്ന് ഇങ്ങനെ പോയി വന്നിട്ട് ഏയിൽ തന്നെ തിരിച്ചെത്തി ഇതും ടോട്ടൽ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ എത്തി എത്ര സ്ഥാനാന്തരം പൂജ്യമാണ് കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ തന്നെ എത്തി ദൂരം എത്രയാണ് ഇതാണ് ദൂരം നൂറ് മീറ്റർ അപ്പം നമ്മൾ ദൂരത്തെക്കുറിച്ചും സ്ഥാനാന്തരത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കി ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ള ടൈം വേഗത അതേപോലെ തന്നെ പ്രവേഗം എന്നുള്ള ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റികളാണ് അത് വീണ്ടും നമ്മൾ കാണും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു subscribe our channel and enable the bell icon for the new video like comment and share thank you